Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. А, в прошлом месяце у меня был эпилептический приступ, произошел рядом с, люби с любимым человеком и его родителями. Он испугался, замкнул в себе, потом решил с нам надо расстаться, говорит, я сказал огромное количество галлюций, но я никогда не, пом не помню а, момент таких припадков. Пытался ему это объяснить, неоднократно извинялся, но это не, произнесло, не принесло необходимого результата. Его родители тоже перестали со мной контактировать. Вместе с парнем мы были почти вместе, э, почти 6 лет вместе. Потом он просто сказал, что не будет будущего в таких отношениях и ушел. Чем я виноват от тем, что болею? Про наличие диагноза, само собой, он знал. Теперь он со мной даже, даже не желает просто общаться. Как быть в такой ситуации? А, весьма а, разные чувства вызывает данный вопрос. Потому что, с одной стороны, очень много сочувствия к человеку, который его задает. Вот. К человеку по имени Анастасия, судя по... Ну, судя по тому, что мы видим. Вот, очень много сочувствия. Всегда жаль, когда такие вещи происходят. Вот. Это... Самое сложное здесь это вот, принять э, некоторую такую несправедливость, принять того, что мир несправедлив. Вот. И что люди порой поступают, вот, к сожалению, ну вот как очень непорядочные люди. Вот. С одной стороны, это вызывает это сочувствие. А, с другой стороны, конечно, хочется спросить, вот вы задаете вопрос, а, что, как быть в такой ситуации, как быть, э, как быть, чтобы что, то есть вы чего хотите там вообще? Вы хотите человека вернуть. Вы хотите в себе разобраться. Вот. Чего вы хотите-то? Ну, вообще. Этот момент для меня в данном случае не ясен. То есть вам надо бы, как, как, мне, как, как мне кажется, сформулировать вопрос свой, сформулировать, собственно, то, что вам нужно, вот. и уже дальше можно будет двигаться вот в том направлении, в котором, в котором вы хотите двигаться. Вот. Это следующий момент. А дальше, значит, то, что вы описываете, выглядит так, что вы вот, с молодым человеком находились в не самых доверительных отношениях. Если такая штука получилась, что он так вот внезапно ушел. То есть э, внешне было все хорошо, да, но вот, э, по-видимому, вот, как-то вот так вот складывалось таким вот не очень, не очень э, хорошим образом, очевидно, что он доверие между вами а, было вот под 
большим вопросом, как мне кажется, как мне показалось того, что я мог увидеть в, ну вот, в вашем а, тексте, в вашем сообщении. Вот. То есть мне, ко мне как-то вот все-таки показалось, что он что недостаточно доверия, доверия у вас в отношениях было, потому что подобные резкие действия свидетельствуют о том, что отношения не а, слишком устойчивы, скажем так. Подобные резкие действия свидетельствуют о том, что отношения, ну, я бы сказал, э, несколько односторон, односторонним, несколько в одностороннем э, порядке. А, развивалось. Вот. Поэтому тут вам нужно посмотреть, а прав, правда ли а, как бы, так вот внезапно это произошло. Вот. Понимаете, да? То есть, ну, возможно, вам имеет смысл признать все-таки, что какие-то подводные камни у вас и у родителей были. Вот. Иначе бы они прекрасно понимали, что э, у вас, э, ну, что вы, что, что вы э, болеете, как бы, да, и что, ну, что тут поделать, если вы вот болеете. Вот. А раз э, такого не было, раз такого, как бы, понимание не случилось и не, и не сложилось, то э, совершенно очевидно, на мой, по крайней, по крайней мере, взгляд, э, вот, что э, вот, э, вас не до, кон не до конца принимали, ну, скорее всего, вот. поэтому это больно, это неприятно, это, это обидно, это тяжело, но чем а, быстрее вы а, вот правду сможете признать, чем быстрее вы сможете а, принять реальный мир, вот. а он этот а, реальный мир, естественно, далеко не всегда приятный, тем, тем будет лучше для вас. Вот. То есть а, вот а, вам нужно понять вот в данном случае такой важный, как мне кажется, кажется аспект, важный в том, что ну, вот, не все так у вас, вероятно, было гладко в отношениях, как вот вы говорите об этом. Вот. А следующий важный момент, на который, который тоже хотелось бы обратить ваше внимание, следующий важный момент, момент заключается в том, как бы, да, что вы чувствуете к молодому человеку. Ну, вообще, вот, в целом, да, как бы, что, что вы чувствуете к нему. А ведь одно дело человека любить, да, и быть с ним, а совсем другое дело в нем нуждаться. Это, это как бы а, несколько разные вещи. Вот. 
Поэтому вам вот тут, конечно, нужно, на мой взгляд, преследовать это. На мой взгляд, повторюсь. Вот. Я хотел, хотел бы, вот, чтобы вы это увидели. Я хотел бы, чтобы вы обратили на это свое, вним свое внимание. То, потому что это ну, достаточно важный момент, как мне кажется. А вот, а дальше, если мы говорим о том, что вы себя фиктурно чувствуете виноваты, не, при, не принимаете а, нек некоторые аспекты а, вашей болезни, вот, это вопрос уже, ну, я бы сказал, некоторого непринятия себя, некоторого непринятия своего, ну вот, своей, а, а, своего состояния, к сожалению. А вот, и, соответственно, в этом направлении вам также можно двигаться. Вот. А, собственно, я считаю, например, что можно посредством психотерапии э, ну, от эпилепсии от такого рода вот, как бы, э, болезни можно избавиться. Ну, ну, точнее, не избавиться, что вот, в данном случае не совсем корректно. А, слово. То есть не избавиться, конечно, но э, уменьшить влияние, скажем так. Вот. Э, это вот, пожалуй, такая вот более правильная формулировка. Вот. Потому что эпилепсия, ну, она, вот, как правило, как и любое, в принципе как и любое, в принципе, заболевание, да, но оно от чего-то возникает. Оно от чего-то возникает. И, на мой взгляд, вам можно и нужно с этим разобраться, вот. на, на мой взгляд, по крайней мере. Вам можно и нужно этот момент поисследовать. Вот. Хотя бы для себя, чтобы лучше, вот, понимать, чтобы иметь возможность, да, ну, жить а, так, как вам хочется. Вот. Вот. Такой вот аспект. А, и в этом направлении, я думаю, вам нужно двигаться. То есть, есть как-то вот а, заниматься собой, своей жизнью больше. А, вот, и как-то расти, развиваться а, личностно вам. А, ну, вам самой, да? расти развиваться личностно. Вот. Для чего расти развиваться личностно вам? Чтобы как не фиксироваться на людях, которые с вами только пока удобны, и на людях, которые не готовы, не хотят переживать, ну, как бы, вот, кризис, который бывает в жизни любого человека. То есть, вот, у вас, ну, вот, у вас такой кризис, вот, у вас такие сложности, вот, в данном случае, у вас, ну, вот, вот у вас, вот, такие проблемы. Ну, вот. И как, 
как вы сами весьма верно, на мой взгляд, заметили, да, это то, что вот, ну, действительно вы, вы, вы не виноваты в том, что вы болеете. Но э, дело не в том, что вы виноваты или, или нет, дело не в этом. Дело не в вине вашей, не, не в вашей вине дело. Дело в том, что вы, по моим, по моим ощущениям, готовы как бы, себя обвинять сам. Вы готовы себя обвинить сам. Понимаете, в чем штука? Вот. И если вы ну, если вы готовы себя обвинить, если вы готовы себя обвинять, то почему это не может а, делать словно а, ну, другой человек? Вот ваш мужчина, он а, в принципе это и делал. Да? То есть, ну, по, по факту, по сути, он как бы отражает вам то, что вы допускаете, допускаете, что можете быть виноваты в этом, например. Хотя, там, по факту, по сути, да, ну, вы не виноваты, как бы, ну, в чем, в чем в данном случае вы можете быть виноваты. Вот. Но вы это знаете и так. То есть, как бы, вот, это очень важный момент, как мне кажется. Вот. Вы это знаете и так, вы это знаете сами. Где-то, где ну, где вот, в глубине души. Но, но, э, игнорируйте это. Да. Понятно, что что тяжело, то, то, то есть, ну, понятно, что тяжело и трудно а, принять такую ситуацию. Возможно, вам тяжело и трудно а, научиться, или, или лучше сказать, учиться а, жить без него теперь. Вы, вы говорите, что 6 лет были вместе. Срок это большой срок. Вот. И, конечно, вам может быть трудно жить без него. Но, повторюсь, а, научиться можно. Вот. При желании, если у вас вот такое желание есть, то это возможно сделать. Конечно, если вы этого хотите. Если вы этого хотите, то только если вы этого хотите. Я бы рекомендовал вам обратиться к психологу. Вот. Сначала, сначала как-то вот, вашу боль попроживать, который у вас есть, потому что, ну, вам, вам больно, это очевидно, вам тяжело, это очевидно, вам трудно, это очевидно, вот, то есть, как-то вот, ну, попроживать вот эту вот сторону, а, болезненную для вас, вот. А дальше уже смотреть э, в плане э, того, что вы можете и хотите сделать, э, ну, для себя в контексте э, личностного роста. Что вы можете, что вы хотели бы, как вы можете, как вы хотели бы. То есть это вот 
пока, на мой взгляд, достаточно важная история, на которую вам имеет смысл обратить свое внимание. Вот. Так же, да, понимаете, а, что я имею в виду в данном случае, надеюсь. А, как мне кажется, я сейчас ни в коем случае не хочу никого ни в чем обвинять, но, как мне кажется, молодой человек а, в какой-то степени, да, он просто решил уйти от ответственности, использовать повод, вот, чтобы как-то вот с вами не быть, ему, ну, его тяготила эта история. Это, к сожалению, нормально. Вот. То есть, ну, такое бывает, что тяготит а, людей такие вот заболевания, такие вот а, проблемы. Вот. Такое случается. Вот. Ну, как бы а, признаться человек в этом не мог. А, вот. Потому что это по его мнению, возможно, было бы слабость. Вот. А, так вот, да, возник а, повод, а, вот, подходя, подходящий повод. Вот, он это воспользовался и ушел. Поймите, вот. А он, ну, ни, ни, никак не, не получается, да, уйти из отношений у людей а, без каких-то по поводов, потому что у нас есть эта история, что, ну, что я не хочу там а, быть плохим, к примеру. Вот. А если бы он шел просто так, он был бы плохим. Вот. Вот. Так ему нужно объяснить, ему нужно объяснить а, и себе, и вам доказать, что он, ну, вот, потому что вы не говорили гадость. То есть тут двоякая история. А, с одной стороны, это, это так, потому что отношения, ну, подобно вспышке не разрушат. Если разрушило, значит, ну, скорее всего, у вас были какие-то проблемы, которых, которых вы не замечали. Ну, а, как бы, а, ну, предпочитали, предпочитали, вот, не замечать каких-то каких проблем каких-то трудностей, вот. Ну, просто вот не хотели замечать, надеялись, что все будет хорошо, надеялись, что все обойдет, вот, ну, не обошлось. А вот, вот, а, с одной стороны, то есть подводные камни какие-то были, вот, совершенно точно, совершенно очевидно. А вот, с другой стороны, с другой стороны, вот такой момент, что человек просто не справился. Это вам, а, как мне кажется, а, вам это а, на будущее. Вам это опыт. А, вот, хороший опыт. По выстраиванию зрелых отношений. Именно что зрелых отношений. Вот. Потому что вы с человеком 6 лет пробили вместе. Это правда. Но штука в том, что можно и больше пробыть. А ничего из этого не вырастет. Ну, условно говоря. Вот. Поэтому тут очень важно подобные вещи дифференцировать. И 
вам сейчас больно, понимаю. Скорее всего, одна вы с этим не справитесь. Но обращайтесь к психологу, с которым вам будет комфортно, и, нач и начинайте работать. Вот. Тихонечко, не спеша, вот, как бы, торопиться не нужно. Вот. И я думаю, что если работа будет хорошая, если работа будет э, продуктивной, вот, то политических э, препаратов будет меньше. Вот, опять же, хотите заметить, что происходило э, непосредственно до припадка. Опять же, вот, у вас эпилептическая эпилепсия эндогенно, то есть в результате э, травмы головы или психологического, психогенного. Вот, это очень важно, потому что при первом это одно, вот, при втором это другое. И, соответственно, разные способы ну, взаимодействия с, с, этой, с этой историей. Вот. Знаете, поэтому вот, так важно, чтобы вы увидели и как бы, ну, сами для себя вот эти, эти моменты тоже прояснили по возможности. Вот. А на этом а, все, собственно говоря. А, я надеюсь, что а, вам а, мой ответ а, был полезен, интересен. А, надеюсь, да, вам вот дало пищу для размышлений. А, я вам хочу пожелать удачи, хочу пожелать вам а, решения всех ваших проблем. Вот, хочу пожелать не отчаиваться. Вот, и хочу пожелать а, вам того, чтобы вы все-таки увидели вот а, свой вклад то, что произошло, свою ответственность в том, что случилось, вот, свое некоторое избегание, вот, и, может быть, свой стыд или вину, или, или ощущение, вот, какой-то, ну, неполноценности, может, может быть, за то, что вы болеете. То есть как-то вот, ну, какие-то такие вот, знаете, блокирующие элементы. Вот. Если они, эти блокирующие элементы есть, то это и объясняет и почему, почему молодой человек как бы отлаз ушел, и причину того, что вы Задаете вопрос. Удачи вам, всего самого доброго.